ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రోకస్ వన్ విఆర్ హెడ్సెట్ గెలుచుకోవచ్చు మరింత సమాచారం కోసం డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న వీడియో చూడండి నమస్కారం అండి నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మీరు చాలా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూస్తుంటారు లేకపోతే న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు పెట్రోల్ బొంకులు మంటలు వస్తుంటాయి సో దీనికి కారణం మొబైల్ ఫోన్స్ అని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే పెట్రోల్ పెట్రోల్ బొంకులు ఎవరో ఒకరు పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటూ ఉంటారు ఎవరో ఒకరు మొబైల్ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటారు సో శరణంగా మంటలు వస్తే మంటలు రాగానే మనకి ప్రచారం ఏం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్నారు అందుకే ఇక్కడ పెట్రోల్ బొంకులు మంటలు వచ్చినాయి అని చెప్పి ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటుంది సో వీడియోలు మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము నిజంగా పెట్రోల్ బొంకుల మొబైల్ ఫోన్స్ వాడితే మంటలు వస్తాయా సో చూస్తూనే ఉండండి నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ వీటిని చూడండి ప్రతి ఫుటేజ్లో మీకు మంటలు అయితే వస్తున్నాయి కానీ వాటి కారణాలు ఏంటి తర్వాత మాట్లాడతాను సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ వీడియో తీసుకుంటే ఇద్దరు సిక్కులు మనకి పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నారు సో మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే ఒక అతను ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు ఫ్రంట్ ఒక అతను పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటూ ఉన్నాడు సడన్గా మంటలు వచ్చినాయి సో దీనికి కారణం మొబైల్ ఫోన్ అనుకుందాం ఓకే బాగానే ఉంది సెకండ్ వీడియో చూస్తే మీకు ఎక్కడ మొబైల్ ఫోన్ కనపడదు థర్డ్ వీడియోలో మీకు ఎక్కడ మొబైల్ ఫోన్ కనపడదు ఫోర్త్ వీడియోలో ఎక్కడ మొబైల్ ఫోన్ కనపడదు సో మీకు ఏ వీడియోలో మొబైల్ ఫోన్ కనపడదు ఒక్క ఫస్ట్ వీడియోలో మొబైల్ ఫోన్ కనపడుతుంది సో వీటన్నిటికి కారణాలు ఏంటండి మరి సెకండ్ వీడియోలో ఎందుకు మంటలు వచ్చినాయి థర్డ్ వీడియోలో ఎందుకు మంటలు వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వీడియోలో ఎందుకు మంటలు వచ్చినాయి సో వీటన్నిటిలో మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడ కనపడలేదే ఒక్క ఫస్ట్ వీడియోలో మనకి మొబైల్ ఫోన్ కనపడింది మిగతా ఎక్కడ మనకి మొబైల్ ఫోన్ అనేది లేదు సీన్లో సో వీటికి కారణాలు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము సో ఫస్ట్ వీడియో చూస్తే మీకు ఫస్ట్ వీడియో కానీ సెకండ్ వీడియో కానీ కొన్ని వీడియోలు చూస్తే మీకు బైక్లో మంటలు వస్తున్నాయి సో దీనికి ప్రధాన కారణం వచ్చేసి మీకు మీ ఇంజన్ యొక్క హీట్ సో మీరు ఎప్పుడైనా పెట్రోల్ బంక్లో పెట్రోల్ కొట్టించుకునేటప్పుడు మార్నింగ్ పూట కానీ ఆఫ్టర్నూన్ పూట కానీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి కొంచెం బ్యాక్ నుంచి చూడండి పెట్రోల్ కొడుతున్నప్పుడు మనకి పెట్రోల్ ట్యాంక్లో నుంచి ఒక వేపర్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి తుప్పర్ లాగా ఇట్లా ఇట్లా చూస్తూ ఉండండి ఇలా వేపర్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో పెట్రోల్ వేపర్స్ బయటకు వస్తున్నాయి కదండి ఆ పెట్రోల్ వేపర్స్ ఒక బర్నింగ్ పాయింట్ పెట్రోల్కి ఒక బర్నింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఆ బర్నింగ్ పాయింట్ మీ ఇంజన్ హీట్తో మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఫైర్ వస్తుంది సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి టచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఫైర్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడో బ్యాక్ మాట్లాడుతున్నారు ఫైర్ ఎక్కడో మీకు ఇంజన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి సో అక్కడ మొబైల్ ఫోన్కి ఆ ఇంజన్ దగ్గర వస్తున్న మంటలకి సంబంధమే ఉండదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకి ఇంజన్ హీట్ ఆ వేపర్స్తో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి మనకి అక్కడ మంటలు వస్తున్నాయి సో ఈ వీడియోలో మనకి మొబైల్ ఫోన్కి ఈ మంటలకి సంబంధం అనేదే లేదు అండ్ మీరు నెక్స్ట్ వీడియోలు తీసుకున్నా కానీ బైక్ సంబంధించిన వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి ఇంజన్ హీట్ ప్రధాన కారణం అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఒక లేడీ కారులో పెట్రోల్ కొట్టుకుంటుంది సో ఆమె ఏం చేసిందంటే సడన్గా వెళ్ళి ఫ్యూయల్ నాజల్ని పట్టుకుంది పట్టుకున్నప్పుడే ఫైర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మంటలు రావడానికి ఆమె బాడీలో ఉన్న స్టాటిక్ కరెంట్ అది ఎక్కడ ఉండదు మన బాడీలో ఉంటుంది సో మన బాడీలో నుంచి స్టాటిక్ కరెంట్ అక్కడ మనకి ఫ్యూయల్కి యాడ్ అయింది సో అందుకే మనకు అక్కడ ఫైర్ వచ్చింది ఇది సెకండ్ రీజన్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి మీకు 
ఈ వీడియో చేస్తే మీకు కారులో మంటలు స్టార్ట్ అయినాయి పెట్రోల్ కొడుతున్నారు ఈ వీడియో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు మంటలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది బయట కాదు లోపల స్టార్ట్ అయ్యింది చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక చిన్న పాప లైటర్ ఉంది కదండి లైటర్తో ఆడుకుంటూ ఉంది పెట్రోల్ బంక్లో మీకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫ్యూయల్ వ్యాపర్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి పెట్రోల్ బంక్ మొత్తం మనకి సో ఆ వ్యాపర్స్ వచ్చి సో ఆ వ్యాపర్స్ వచ్చి ఆ ఫైర్కి టచ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా మొత్తం ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి అన్ని వీడియోస్లో మొత్తం ఎదిగినా కానీ మీకు మూడు కారణాలు కనపడతాయి ఒకటి వచ్చేసి ఇంజిన్ హీట్ రెండు వచ్చేసి స్టాటిక్ కరెంట్ అండ్ మూడు వచ్చేసి మానవ తప్పిదాలు అంటే మనము పెట్రోల్ బంకులో అజాగ్రత్తగా ఉండడం పెట్రోల్ బంకులో సిగరెట్ కాల్చడం లేకపోతే పెట్రోల్ బంకులు ఏదైనా ఫైర్ వెలిగించడం ఇట్లాంటివి చేసినా కానీ మనకి అక్కడ మంటలు వస్తాయి సో ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటి ప్రికాషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి చెప్తాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇంజన్ హీట్ మీరు ఎప్పుడైనా లాంగ్ జర్నీస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుద్దంటే మీరు ఇంజన్ బాగా హీట్ ఎక్కుతుంటుంది హీట్ ఎక్కినప్పుడు డైరెక్ట్ పోయి పెట్రోల్ కొట్టించకండి కొంచెం ఇంజన్ని కూల్ అవనివ్వండి కొంచెం అది రిలాక్స్ అయిన తర్వాత సో టెంపరేచర్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి వెళ్ళినప్పుడు కొట్టించండి సో ఇది ఫస్ట్ మీరు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇందాక వీడియోస్ చూసినా కానీ కొన్ని మీకు ఫైర్ ఇక్కడ చేయి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి కొన్ని ఇంజన్ స్టార్ట్ అయితే కొన్ని వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ చేయి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ స్టాటిక్ కరెంట్ మనిషి శరీరంలో ఉన్న స్టాటిక్ కరెంట్ ఖచ్చితంగా ఒక స్పార్క్ అనేది ఇస్తుంది సో ఆ స్పార్క్ మీ పెట్రోల్ వ్యాపర్ కంటే టచ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైర్ అవుతుంది సో ఈ స్టాటిక్ కరెంట్ మన బాడీ నుంచి ఎలా డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దీనికి ఇది ప్రధాన కారణం ఎక్కువ పెట్రోల్ బంకులు మంటలు ఆడడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం అవుతుంది సో ఈ స్టాటిక్ కరెంట్ మన బాడీ నుంచి మనం ఎలా డిశ్చార్జ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఇందాక వీడియో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ లేడీ కార్లో నుంచి దిగింది దిగిన తర్వాత ఏమి మెటల్ అనే దాన్ని టచ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఫ్యూయల్ నాజల్ తీసుకొని డీజిల్ పెట్ డీజిల్ కొట్టుకుంటుంది తర్వాత ఏం చేసింది ఏమైనా మెటల్ టచ్ చేసిందా ఏం మెటల్ టచ్ చేయలేదు డైరెక్ట్ వెళ్ళి సీట్లో కూర్చుంది మళ్ళీ లెగిస్ వచ్చి డైరెక్ట్ ఫ్యూయల్ నాజల్ని టచ్ చేసింది టచ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఆమె బాడీలో ఆల్రెడీ స్టాటిక్ కరెంట్ ఉంది అది డిశ్చార్జ్ చేసుకోలేదు డిశ్చార్జ్ చేసుకోకపోతే డైరెక్ట్ అది ఆ ఫ్యూయల్ నాజల్ టచ్ చేస్తే మీకు ఏమైందంటే అక్కడ డిశ్చార్జ్ అయితే అక్కడ స్పార్క్ వస్తుంది ఫైర్ అవుతుంది సో స్టాటిక్ కరెంట్ మీరు డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలంటే మీరు లెగిసినప్పుడు కారు పైన చేతులు పెట్టండి కారులో నుంచి దిగుతారు కదా కారు పైన చేతులు పెట్టండి కొంచెంసేపు ఆగండి మీ బాడీలో ఉన్న స్టాటిక్ కరెంట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వనివ్వండి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదైనా టచ్ చేయొచ్చు అట్లా కాకుండా మీ బాడీలో స్టాటిక్ కరెంట్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా మీరు ఫ్యూయల్ పార్ట్ టచ్ చేస్తే మాత్రం ఫైర్ అవుతుంది అసలు ఈ స్టాటిక్ కరెంట్ అంటే ఏంది ఇది ఎట్లా జనరేట్ అవుతుందంటే మీకు మీ బాడీలో ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ రెండు ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటాయి సో అప్పుడప్పుడు ఏమైందంటే ఇవి బ్యాలెన్స్ కోల్పోతాయి అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫ్రిక్షన్ అండ్ రాపిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇట్లా రాపిడ్ చేస్తున్నాను సో నా బాడీలోకి ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసినాయి అవే మనకి కరెంట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎటు పోవాలి ఎటు పోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా టచ్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడప్పుడు నేను ట్యాప్ టచ్ చేస్తే నాకు షాక్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏదైనా ఒక ఫ్రెండ్ మీరు టచ్ చేసినప్పుడు వైబ్రేషన్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు మీరు గమనించవచ్చు అది నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మీ బాడీలోని ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ అతని బాడీలోకి డిశ్చార్జ్ అయినాయి అని సో మీ బాడీలోని ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు ట్యాప్ ఏదో టచ్ చేస్తున్నారో ఆ మెటల్కి డిశ్చార్జ్ అయితే ఆ వైబ్రేషన్ అనేది వస్తుంది మీకు అది మనము షాక్ అంటాం సో ఇది స్టాటిక్ కరెంట్ అంటే మీ బాడీలో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడం అనమాట సో ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ పోయి మీకు ఫ్యూయల్ నాజల్ టచ్ చేస్తే మీరు అది ఫైర్ అవుతుంది సో పెట్రోల్ బంకులో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్టాటిక్ కరెంట్ మనం డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ ప్రతి హ్యూమన్ బాడీలో మనకి స్టాటిక్ కరెంట్ అయితే ఉంటుంది సో అది మనం డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలి సో దీనికి ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా మెటల్ మీరు క్యారీ చేయాలి అంటే పినీస్ లాంటివి ఉంటాయి కదా చిన్నప్పుడు మనకి మొలతాడు కడుతుంటారు పినీస్ అట్లాంటివి ఉన్నా కానీ మన బాడీలో
సో ఇది మీకు పెట్రోల్ బంకులో వర్తించదు ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో స్టాటిక్ కరెంట్ డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలంటే ఈ పాయింట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది పెట్రోల్ బంకులు అయితే అవ్వదు మీకు ఎప్పుడైనా సమ్మర్ తీసుకుంటే డ్రై అయి ఉంటుంది మీకు హ్యూమిడిటీ అనేది కనపడదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి షూస్ అండి షూస్ మీరు లెదర్ వేసుకోవడం మంచిది సో ఇదొక ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి మీరు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పెట్రోల్ బంకులో మీరు పెట్రోల్ కొట్టించేటప్పుడు ఇంజన్ ఆన్ చేసి పెట్టకండి పెట్రోల్ బంకులు పైన పెట్రోల్ కొట్టించేటప్పుడు ఇంజన్ ఆఫ్ చేసి పెట్టండి మీరు కారులో కూర్చోకండి మీరు కార్ నుంచి బయటకు దిగండి సో మీరు కార్ నుంచి బయటకు దిగి మీ చేతులు కార్ మీద పెట్టి నించోండి అంతేకాని మీరు కార్లో నుంచి బయటికి దిగేసి డైరెక్ట్ వచ్చేసి మీరు ఆ ఫ్యూయల్ నాజులను కానీ టచ్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా ఫైర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎవరైతే పెట్రోల్ బంకులో పెట్రోల్ కొడుతున్నారో ఒక్కసారి ఫైర్ రాగానే ఏం చేస్తారంటే ఆ నాజులను బయటికి తీస్తారు ఆ ఫైర్ ఆ ఫైర్ వచ్చింది బాగానే ఉంది మీరు నాజులు బయట తీస్తే ఏమవుతుంది ఎక్స్ట్రా అవుతుంది ఇంకా చాలా పెద్దగా అయిపోతుంది డ్యామేజ్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సో పెట్రోల్ బంకులో పనిచేసే వాళ్ళని వీడియో చూస్తే మాత్రం ఫైర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ నాజులను అట్లనే వదిలేసేయండి వదిలేసి ఫైర్ నాపడానికి ట్రై చేయండి కానీ మీరు బయటికి తీసి ఇట్లా ఒకేసారి బయటికి ఫ్యూయల్ ఆగలేదు అనుకోండి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అదే మీకు ఫ్యూయల్ ఆగితే ప్రాబ్లం ఉండదు ఫ్యూయల్ ఆగకపోతే మాత్రం మొత్తం ఫైర్ ఎక్కువైపోతుంది సో ఇవన్నీ మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు స్టాటిక్ కరెంట్ నుంచి అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి మీకు మానవ తప్పిదాలు చెప్పా కదా మీరు పెట్రోల్ బంకులో సిగరెట్లు వెలిగించడం లేకపోతే లైటర్లు వెలిగించడం మగ్గిపులు వెలిగించడం ఇట్లాంటివి మాత్రం చేయకండి ఎందుకంటే ఇవి మీకు చాలా 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 ప్రమాదానికి కారణం అవుతాయి అనమాట సో ఈ మానవ తప్పిదాలు చేయకండి సో ఇదండి సో పెట్రోల్ బంకుల్లో మంటలకి మొబైల్ ఫోన్స్కి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు సో మీరు ఏదైనా వీడియోస్ ఇట్లాంటి సీసీటీవీ ఫుటేజ్లు టీవీలో వేస్తూ ఉంటే మాత్రం వాటిని నమ్మకండి మీరు మొబైల్ని దర్జాగా వాడుకోవచ్చు పెట్రోల్ బంకుల్లో ఒకవేళ పెట్రోల్ బంకుల్లో మంటలకి మొబైల్ ఫోన్స్ కారణం అవ్వాలంటే ఒకే ఒక్క వేలో కారణం అవుతాయి ఎట్లా అంటే మొబైల్స్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం ఈ మధ్య మీరు చూస్తుంటారు మొబైల్ ఫోన్స్ ఎక్కువ బ్లాస్ట్ అవుతున్నాయి మన నోట్ సెవెన్ కానీ నోట్ టూ కానీ ఏరోప్లేన్ నోన్ బ్లాస్ట్ అయినాయి సో ఇట్లా మొబైల్ ఫోన్ కానీ పెట్రోల్ బంకులో బ్లాస్ట్ అయితే అప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ అనేవి పెట్రోల్ బంకుల్లో ప్రమాదాలకు కారణం అవుతాయి కానీ అంతేకాని మీరు మొబైల్ ఫోన్స్ పెట్రోల్ బంకుల్లో మాట్లాడినా కానీ లేకపోతే మెసేజ్ పంపించుకున్నా కానీ ఎప్పుడు అవి ప్రమాదాలకు అయితే కారణం అవ్వవు సో వీడియోలు నేను మీకు మొబైల్ ఫోన్స్ వర్సెస్ పెట్రోల్ బంక్స్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించి అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే కింద లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి తప్పకుండా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇట్లాగే టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం తీసుకొస్తూనే ఉంటాను దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఐ విల్ సీన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స